Słowa Ewangelii według świętego Jana Zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł – weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano – gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego – jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź – zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Ciało każdego z nas jest świątynią, w której mieszka Boży Duch. Ciało Chrystusa jest świątynią Boga. Usłyszany przed chwilą fragment Ewangelii Janowej nosi tytuł Oczyszczenie świątyni. Rzeczywiście Jezus wyrzuca z świątyni wszystko, co nie powinno się w niej znaleźć. Scena ta nasuwa nam pytanie o czystość świątyni naszych serc. Czy Bóg dobrze się czuje w moim sercu? Czy jest to dobra i godna przestrzeń dla Boga? Mistycznym ciałem Chrystusa jest Kościół, wspólnota, którą tworzymy. Świątynię jerozolimską Bogu wybudowali ludzie. Kościół katolicki jest świątynią, którą wybudował dla siebie Bóg. Inicjatywa jej powstania należy wyłącznie do Boga. On też pragnie nieustannie w niej przebywać. Z drugiej jednak strony widzimy, że wspólnotę Kościoła tworzą słabi, ułomni ludzie, po prostu grzesznicy. Grzech jednak nie należy do natury Kościoła ani do natury ludzkiej. Grzech jest raną zadaną podczas duchowej bitwy z mocami ciemności. Raną, która szpeci nie tylko poszczególnych członków tej wspólnoty, ale również Kościół jako całość. Każdy mój, nawet najmniejszy grzech, dotyka i rani cały Kościół. Zranienia są także szansą dla nas, ponieważ otwierają nas na działanie kojącego balsamu łaski Bożej. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, pisze w liście do Rzymian święty Paweł. Mając tego świadomość, że to każdy z nas jest odpowiedzialny za duchową i moralną kondycję Kościoła w naszych czasach, starajmy się oczyścić nas z wszelkich niedoskonałości, wad i grzechów. Bóg uzbroił Kościół swoje mistyczne ciało w środki lecznicze, którymi są sakramenty święte. Starajmy się jak najczęściej korzystać z tych zbawiennych balsamów, abyśmy, pokonawszy w sobie zło i śmierć, mogli osiągnąć życie w Królestwie Bożym.